నమస్తే ఎస్టీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రైతులను ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంది మలికిపురం మీడియా సమావేశంలో జనసేన పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్ ఒరిస్సా నుండి పొల్లూరు జలపాతాల వద్దకు వచ్చిన వనదేవతలు ఆంధ్ర ఒరిస్సా నుండి వేలాదిగా తరలి వచ్చిన గిరిజన భక్తులు ప్రతి నీటి బొట్టుని ఒడిసి పట్టుకోవాలి రామవరం చెరువు తవ్వకం పనులలో అనపర్తి ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ రెడ్డి సత్యరాజురెడ్డి హత్య కేసులో నా ప్రమేయం లేదు మరోసారి సత్య ప్రమాణానికి సిద్ధమంటున్న రామకృష్ణారెడ్డి ఈ రాష్ట్రంలో అన్ని విధాలా నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో సహాయం చేయాలని ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల రాష్ట్ర కమిటీ చైర్మన్ నాదెళ్ల మనోహర్ ఆరోపించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మలికపురం ఎల్ఎస్ ల్యాండ్ మార్క్ లో తనను కలిసిన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి రైతుల కష్టాలను పట్టించుకునే నాథుడే లేడని ఆరోపించారు రైతుకు కనీస మద్దతు ధర ప్రకటించి ధాన్యం కొనుగోలును యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టాలని ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు శాసనసభ సమావేశాలు ఈ సమయంలో రైతుల తరఫున చలో అసెంబ్లీలో చేపట్టనున్నట్లు నాదళ్ల తెలిపారు రాపాక వరప్రసాద్ తమ పార్టీ తరఫున రాజోలు ఎమ్మెల్యే గెలవడానికి యాభై వేల మంది ఓటు వేసి శాసనసభకు పంపితే ఈ రోజు ఆయన పనితీరు బాధాకరంగా ఉందన్నారు ఈ సమావేశంలో రామేశ్వరం ఉప సర్పంచే పాటిబళ్ల సూరిబాబు పాల్గొన్నారు అనేక కార్యక్రమాలు పార్టీ బలోపేతం కోసం స్థానికంగా మా నాయకులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా చేస్తున్న సందర్భంలో ఈరోజు మేము అందరం కూడా రాజుల్లో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఖచ్చితంగా పార్టీ బలోపేతం కోసం జనసేన పార్టీ కోసం నిలబడి ఓటేసిన ప్రతి ఓటర్కి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక భరోసా ఇచ్చే విధంగా మమ్మల్ని అందరూ కూడా ఇక్కడ పంపించడం జరిగింది పార్టీ బలోపేతం కోసం అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం ఒక మంచి అనుభవం కలిగిన నాయకులు మనలో ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా కలిసికట్టుగా కృషి చేసి ఎక్కడ కూడా వెనకాడకుండా ప్రతి ఒక్కరికి నిండు మనసుతోటి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం జనసేన పార్టీ తరఫున మేము పోరాడతాం ముందుగా రైతాంగం కోసం అనేక సందర్భాల్లో నివార్ తుఫాను దాని తర్వాత ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించినప్పుడు రైతులు ఎంతో ఆవేదనతో వారు పడిన కష్టాల గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వివరించినప్పుడు ఆయన చలించి ప్రభుత్వం నుంచి కనీసం ముప్పై వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం ప్రతి కుటుంబానికి అందించమని పదే పదే కోరాం ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కూడా ఈ ప్రభుత్వం చాలా నిర్లక్ష్య నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది దీనికి రైతాంగానికి ఒక మద్దతుగా ఉండడం కోసం ఒక భరోసా కల్పించడం కోసం శాసనసభ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం జనసేన పార్టీ తలబెట్టింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనమే కాకుండా రైతు పక్షాన్ని నిలబడి ఎంతో కృషి చేస్తున్న మన రైతు సోదరుడికి అండగా నిలబడి వ్యవసాయాన్ని ఇంకా లాభసాటిగా చేయడానికి మా వంతు మేము జనసేన పార్టీ నుంచి కృషి చేస్తాం కోనసీమ ప్రాంతంలో ఏవైతే సంస్థలు ఇక్కడ ఉన్న వనరుల్ని ఉపయోగించుకొని భారీ టర్న్ ఓవర్లు లాభాలు సాధించుకుంటున్నాయో మరొకసారి వాటిపైన దృష్టి పెట్టి ఈ ప్రాంతంలో తప్పకుండా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద మన ప్రాంత ప్రజలకి ఉపాధి కల్పించడం మన ఆరోగ్య సమస్యల్ని జాగ్రత్తగా వైద్య సేవలు అందించే విధంగా పనిచేసేటట్టు జనసేన పార్టీ కృషి చేస్తుంది అదేవిధంగా ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ ఉన్న డిమాండ్ మన రైల్వే లైన్ అభివృద్ధి వాటి గురించి కూడా మా నాయకులు పోరాడుతూనే ఉన్నారు ఈ సమస్యల పైన తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు దీనిపైన ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి ఇక్కడ ఉన్న నాయకత్వం గతంలో మనకి పార్లమెంట్ నుంచి శేఖర్ గారు పోటీ చేశారు ఆయనకు ఉన్న అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం అదేవిధంగా 
స్థానిక అమలాపురంలో మన రాజబాబు గారు విధాన బాలకృష్ణ గారు ఉమ్మడి వరం నుంచి ఇక్కడ రాజోల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న మన పెద్దలందరినీ కూడా కలుపుకుని పోయి ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి తూర్పు ఏజెన్సీలోని మన్యంకొండ జాతరను ఘనంగా జరుపుకుంటారు ఆంధ్ర ఒడిశా అధికారులు గిరిజన సాంప్రదాయాలతో వనదేవతలను సీలేరు నది నుండి ప్రత్యేక పడవల ద్వారా పొల్లూరు జలపాతం తీసుకొచ్చారు చింతూరు ఐటీడీఏ పీఓ ఆకుల వెంకటరమణ డిఎస్పీ ఖాదర్ భాషా సీఎం యువకుమార్ తహసీల్దార్ మురళీకృష్ణ ఏపీ తరపు అధికారి గౌరీపతి అధికారులు స్వాగతం పలికారు అనంతరం దేవతలైన కనమరాజు బాలరాజు పోతురాజు ముత్యాలమ్మ అమ్మవాళ్లను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పొలూరు జలపాతం వద్దకు స్వయంగా తీసుకెళ్లారు జలపాతాల్లో బంగారు చేప దర్శనం ఇవ్వడంతో తమకు వనదేవత కనిపించిందని ఇక్కడ భక్తుల నమ్మకం దాంతో అక్కడ స్నానం చేస్తే మంచి జరుగుతుందని గిరిజనులు భావిస్తారు దాంతో జాతర వేలాదిగా తరలివచ్చిన జలపాతాల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడం జరుగుతుంది యూత్ సభ్యులు మజ్జిగ ఆహారం తాగునీరు అందజేస్తారు భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చింతూరు డివిజన్ సిఆర్పీఎఫ్ ఒరిస్సా పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు జీవించినంతకాలం జనసైనికునిగానే బ్రతకాలని ప్రజలు మనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికే జన సైనికులు అంకితం కావాలని జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల రాష్ట్ర కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు మండల కేంద్రమైన మలికిపురంలోని డిఎంఆర్ డెవలపర్స్ గ్రౌండ్స్ లో జరిగిన రాజోలు నియోజకవర్గ స్థాయి జనసేన సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు జన సైనికుల లక్ష్యం ప్రజా సంక్షేమమేనని దానికోసమే పనిచేయాలని సూచించారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ కందుల దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ స్థానిక శాసనసభ్యులు రాపాక వరప్రసాద్ గెలుపు జన సైనికుల కృషి త్యాగాల ఫలితమేనన్నారు అనంతరం నియోజకవర్గంలో సర్పంచులుగా ఉప సర్పంచులుగా ఎన్నికైన వారిని దుశాలుబా పూలమాలతో సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి భారీ స్థాయిలో జన సైనికులు వీర మహిళలు యువత పాల్గొన్నారు నేను కూడా ఒక బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూర్చున్నాను లేకపోతే చాలా సంతోషంగా గర్వంగా మీతో పాటు నేను కూర్చుని ఈ సభలో పాల్గొనేవాడిని జన సైనికుడిగా మనం బతకాలి 
ప్రజల కోసం మనం బతకాలి ఆ విశ్వాసాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి అప్పుడే ఈ సమాజంలో మార్పు వస్తుంది కానీ ఏదో కుర్చీలు వేసుకుని మనం కూర్చుంటే మన పదవులు వస్తాయని చెప్పుకుంటే మాత్రం అది జరగదు ఒక రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎంతో కష్టపడాలి దాదాపు పద్నాలుగు ఏళ్ళ ఎన్నికలు చూశాను నేను మా తండ్రి గారి టైం నుంచి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో అనేక సందర్భాల్లో నేను పని జనసేన పార్టీ అంటే బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ జనసేన పార్టీ అని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇవాళ పేదల పక్షాన్ని నిలబడ్డటువంటి పార్టీ జనసేన పార్టీ దానికి నిదర్శనం తాడి మోహన్ కుమార్ అనే నేను ఇవాళ అనేకమైనటువంటి పార్టీలో నేను పనిచేశాను కానీ ఎక్కడా కూడా ఏ విధమైనటువంటి అవకాశం ఇవ్వలేదు మోహన్ కుమార్ గారు బాగా మాట్లాడతారు ఆయన మంచి ర్యాలీలు చేస్తారు ఆయన బాగా ఉపయోగపడతాడనేవాడే కానీ ఈయనుంటే సమాజాన్ని బాలుస్తాడు అని వాళ్ళు విశ్వసించలేకపోయారు కానీ ఈ వేళ ఓ సర్పంచ్ గా పోటీ చేయగలిగాను ఈ వేళ ఓ జనసేన జడ్పీడీ బలుపు అభ్యర్థిగా మీ ముందు ఇలాంటి అభినేత మహారథుల ముందు వేదిక ముందు నిలబడ్డాను అంటే కారణం జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ నిజానికి రాపాక వరప్రసాద్ గారికి నైతిక విలువలు ఉంటే ఈ ప్రజలందరూ సాక్షిగా విజయం సాధించినటువంటి వ్యక్తి అయితే మీరు మీ విజయం మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే మీరే చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారుగా నా వల్లే నేను నెగ్గాననేటువంటి మాట ఇవాళ మేము సవాల్ చేస్తున్నాం రాజీనామా చేయండి పోటీ చేయండి నెగ్గండి మీకు హ్యాక్ చేసి చెప్తాం అనేటువంటి మాట ఈ సందర్భంగా మేము చెప్తూ దయచేసి రాజకీయ సామాజిక న్యాయం అనే నినాదంతో ముందుకొచ్చి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఎవరైతే మనకి రాజ్యాధికారం అందని ప్రజలు ఉంటారు వారికి రాజ్యాధికారం కోసం రాజ్యాధికారం అనే పండుని రుచి చూపించాలని ఒక గోల్ పెట్టారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆ గోల్ని మనం అధ్వేషించాలి అంటే ఆ గోల్ అనగా అది సీఎం సీఎం పదవి అది వారి చేతుల్లో తరతరాలుగా నలిగిపోతుంది అది సామాజికంగా ఎవరైతే ఆర్థికంగా ఎదుగుతూ ఉంటారో వారి చేతుల్లోకి రాజ్యాధికారం వెళ్ళాలని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే ఆశించారో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే గారు ఏది ఆశించారో అలాగే అనేక మంది మహనీయులు ఏది ఆశించారో ఆ దానిని గోలుగా తీసుకుని మన ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాలందరూ కలిపి ఈ జనసేన పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అలాగే మన మన పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగింది మన ఒక ఎంత ఎంతమంది నామినేషన్లు వేశారో అంతమంది కూడా ఓట్లు అత్యధికంగా సాధించారు అయితే కొన్ని ఫలితాలు దక్కాయి కొన్ని ఫలితాలు దక్కలేదు వాటికి కారణం మనలో మనకి నాయకుడు అయిన ఒకటి నేను పెట్టుకున్నాం ఆయన మనకి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించడం వల్ల మనకి అవన్నీ కూడా కొన్ని దూరం అయ్యాయి లేకపోతే ఈవేళ రాజోల్ నియోజకవర్గంలో పంచాయతీలు కూడా ఫుల్గా గెలిచే ఉండేవి కాబట్టి మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన సద్గాబు గారికి మరి చిన్నమాల హత్య గారు అందరికీ నాకు మా అందరి తరఫున వందనాలు చెప్పుకుంటూ చేద్దాం కపిలేశ్వరపురం మండలం అంగర గ్రామానికి ఆధ్యాత్మికంగా ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అంతటి ప్రత్యేకత చాటుకున్న ఈ గ్రామంలో వేం చేసి ఉన్న శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయం ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది శ్రీ సార్వరి నామ సంవత్సరం పాల్గొన శుద్ధ ఏకాదశి బుధవారం నుండి బహుళ పాఠ్యం ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ సోమవారం వరకు స్వామివారి వార్షిక దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నట్లు ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి బివిఎస్ రామారావు తెలిపారు వైఖాన సాగమ పండితులు వాడపల్లి శ్రీ లక్ష్మి హయగ్రీవాచార్యులు ఆధ్వర్యంలో ఆలయ అర్చకులు ఎస్ఎల్ఎన్బి శ్రీనివాసాచార్యులు అర్చకత్వంలో స్వామివారిని పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి కుమార్తెలను చేయడం విశేష అర్చన బాలభోగం నీరాజన మంత్రపుష్పం పుణ్యాహవచనం అంకురార్పణ అగ్ని ప్రతిష్టాపన ధ్వజారోహణం తదితర పూజా కార్యక్రమాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమాలను వీక్షించేందుకు పరిసర గ్రామాల నుండి భక్తులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు నమో నమో 
प्रति नीति बोट्टु सकल जीवरासिलकु जीवरां धरमनी अनपर्ति नियोजिक पुर्गा स्यासन सफिलु डोक्टर सत्ती सूरेना रेंडेटी अन्नारू रामोवरं ग्रामनलो सर्पंची गिरडा गंगा भवानी आध्वरेनलो जरिगना जलसेक्ति अभियान अनपर्ति नियोजिक முந்துகா கராம சச்சிவாலையம்லோ ஜரிகின கராம சப்பலோ பால்குனி அனந்திரம் ஜலசிக்தி அப்பியன் கராமல்லோ நிறப்பின்சின ராலிலோ பால்குன்னாரும் அனந்திரம் நீடினி பொதுப்பு சேச்தாமனி வைசா சிப்பி சில்ல அதிகார பரத்தினிதி ராமபரம் உப்பசர்ப்பன்சி பெள்ள ராமக்ரிஷ்டானேட்டி ராலிலோ பால डोक्टर सूर्यनारेंडेंडी माट्लाडारू इकारिक्रमनलो मंडल परिश्यत अप्रुद्धी अधिकारीनी पी वीना देवी तौसिल्दार के राज्यरक्ष्मी MGNREGS APD क्लस्टर APOL राम्बाबु इंजनीरिंग असिस्टेंट के संधीप्रेडी टेक्निकल असिस्टेंट एन � नीट प्रतिज्ञा अंदर पड़ा पुरुषे यादव साबे पुरुषे यादव साबन अंदर इधे नीट गोरी की डबे प्रणव संपरिश कोटा कोलाला पटने प्रणव संपरिश कोटा नीर एक बात है ना तो पक्का नीर ले प्रपंच जन अब सर उन्हीं कोटा का इंजन सा बड़े अंदर बड़ा ये प्रतिज्ञा है ये नेरो नीति ने खुद भगा व्यवस्था नहीं, नीति ने साम्राज्य स्थान नहीं, परिषद जैसे सुनानों, नेहर नीति ने आंसरों में रखे, ये कार्य करने पर मंत्री, सौदर सौदरी मंडल को, अधिकारी को, पार्टी नायक को, कार्यकर्ता को, अंदर की पड़ा, ना होए पर मौसम से लिए हैं तो, मुख्य ना जाती है जल्द जिन्हों से कमर बंगा ये रोज़ ना देख ले आप तंगा वाहन नहीं है मनु समर्थित सुनना वाले कार्यक्रम वो भाग नहीं ये रोज़ ना देख ले आप तंगा कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे अंदर भाग नहीं मानन योग कर बोलो रामो वरम रामो नीचे मनु प्रारंभ जिन्दा वाले कार्यों की ये रोज़ ना इकट्ठी मरीज तने वो इसको तने को फिर उपलब्ध करेगा नहीं तो सामर्थ्य मोड़ लेंगे मरीज कार्यक्रम चापड़ नहीं जरूरी नहीं तो बात कार्यक्रम हो जाएगा तो मरीज का तो वो ये भी ग्रामों वो अधिक चरुनी यानी कि इसकी बच्चे लोग मार्च में आपको कुछ करेंगे इसका तो पालन तो प्रयत्न ये सारे बच्चे लोग वाले मर बैरम बोला कोर्ट में जाएंगे आर उस ना कृष्णा रेड्डी आरु में ता वहीं सरकार इस पार्टी नायक लो उसे जब पर आस्कर बंगला चलो नीची 
ఒక్కటి ట్రక్కు మట్టి వెళ్ళినా కూడా ట్రాక్టర్ కి అడ్డంగా పడుకుంటాం అని వీళ్ళందరూ కూడా హెచ్చరిక చేశారు ఆ రోజున ఆ హెచ్చరిక తోటే ఆ రోజున బయటకు అమ్ముకుంటూ జరగలేదు కానీ అప్పుడు ఉపాధి హామీ వాళ్ళతో వాళ్ళకు పని కల్పించాలి వాళ్ళ ద్వారానే పని చేయించాలి తప్పితే బయటికి మట్టి అమ్ముకుంటాను ఈ లేదని ఆ రోజున మన వాళ్ళు అవకాశం ధర్నా చేస్తామని హెచ్చరించడం తోటి అప్పటి కొన్ని కొన్ని గ్రామాల్లో అయితే ఎక్కువ రూపాయల నుంచి కోటి యాభై లక్షల వరకు కూడా పెద్ద పెద్ద చెరువుని మట్టి నమ్ముకున్న ధనుడు మన రామకృష్ణారెడ్డి గారు అందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మా బావ తేతల సత్యరాజు రెడ్డి అనుమానాస్పద మృతికి నా పాత్ర లేదని బిక్కవోలు వినాయకుడి దగ్గర సత్య ప్రమాణం చేస్తాను ఈ కేసు నాపై పెట్టించడంలో మీ పాత్ర లేదని బిక్కవోలు వినాయకుడి దగ్గర సత్య ప్రమాణం చేస్తారా అని అనపర్తి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డికి సవాల్ విసిరారు మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ప్రపంచ జల సంరక్షణ దినోత్సవం సందర్భంగా రామవరంలో చెరువు పూడికతీత కార్యక్రమాన్ని అనపర్తి శాసనసభ్యులు సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై రామకృష్ణారెడ్డి తీవ్రంగా స్పందించారు ఈ సమావేశంలో రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు రైతు అధ్యక్షులు సిరసపల్లి నాగేశ్వరరావు అనపర్తి నియోజకవర్గ తెలుగు రైతు అధ్యక్షులు అచ్చిరెడ్డి అనపర్తి మండల పార్టీ మాజీ అధ్యక్షులు వెంకటరామరెడ్డి మండల తెలుగు రైతు ప్రధాన కార్యదర్శి సుబ్బారెడ్డి సాయి సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్ సత్యనారాయణ రెడ్డి మండల తెలుగు యువత అధ్యక్షులు అశోక్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అనపత్తి శాసనసభ్యులు రామవరం గ్రామంలో చెరువు పూడికి తీత పనులు ప్రారంభిస్తూ కొన్ని అవాస్తవాలు మాట్లాడటం జరిగింది ఇక్కడ ఆయన కోరేది మీరు వాస్తవాలు తెలుసుకుని మాట్లాడితే మంచిది మీరు చేస్తున్న పనులను కూడా ఒకసారి మీ మనస్సాక్షిని ప్రశ్నించుకుని మీరు ఎదుటి వ్యక్తుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడితే సమంజసంగా ఉంటుంది మీకున్న దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఏమిటంటే మీరు పార్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే ఫస్ట్ అనపర్తికి మీరు పార్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే గతంలో ఏ ఎమ్మెల్యే చేయనట్టుగా ఇవాళ మీరు పార్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు అందువల్ల మీకు పక్కన వ్యక్తులు చెప్పిందో లేకపోతే వేరే వేరే ఏదో ఆ సమయంలో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మాట్లాడగలుగుతారు నిన్న రామవరంలో మీరు మాట్లాడుతూ ఆ చెరువు ఇరవై లక్షలకి ఇటుక పట్టీలకి అమ్ముకున్నారు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు ఆందోళన చేయబోతే విరమించుకున్నారు అనేది చాలా సత్యదూరం అసలు ఇటుక పట్టి యజమానులు అక్కడ వ్యవహారం నడపడం ఇదంతా ఇటుక పట్టి యజమానులు ఎవరితో సన్నిహితంగా ఉన్నారు ఎవరికి సందాలు ఇచ్చారు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా విలేకరులు ఇబ్బంది పెట్టడం కోసం ఇటుక పట్టి యజమానులను ఏ విధంగా ఎవరు ఉపయోగించుకున్నారో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అంతా తెలుసు అనపత్తి మండలంలో ఇటుక పట్టి యజమానుల దగ్గర వాళ్ళు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఆర్థికంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎన్నికల సమయంలో మీరు డబ్బు వసూలు చేసుకున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సంద వసూలు చేశారు మీ వ్యక్తిగత కార్యక్రమాల కోసం అది కాకుండా ముఖ్యమంత్రి సహాయం మీద పేరు చెప్పి కరోనా సమయంలో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బు వసూలు చేశారు ఆ డబ్బుని ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేశారో ప్రజలందరికీ తెలుసు రెండు కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసి అరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి అందజేసిన ఘన చరిత్ర మీది మీరు పైగా సత్యవంతులు నీతివంతులు గాంధేయవాది ఇలాంటి బిరుదులు తనకు తమే ఆపాదించుకునే వ్యక్తిత్వం తమది మీరు అన్న మీరు అన్న వెజారే ప్రతిరూపంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ చేసే మాత్రం వ్యతిరేకమైన అవినీతి నీటికి వ్యతిరేకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉంటాను మరి ఇటుక బట్టీలు దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి వాళ్ల ద్వారా విలేకరుని కక్ష సాధించే ధోరణి పెట్టడం విలేకరుల చేత ఖాళీ బాండ్ పేపర్ల మీద సందకాలు పెట్టించిన ఘన చరిత్ర మీది వ్యవస్థల్లో ఇవాళ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ గా పిలవబడే మీడియా మిత్రులను కూడా ఇబ్బంది పెట్టిన ఘన చరిత్ర వహించిన వ్యక్తి మీరు అదే విధంగా ఇంకొకటి మాట్లాడుతూ ఇది సందర్భం కాకపోయినా ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నానని నా కేసు మీద మాట్లాడడం జరిగింది తప్పు చేశాడు కాబట్టి జైలుకి వెళ్ళాడు వినాయకుడు శిక్షించాడు అని వినాయకుడు నాకేమి శిక్ష విధించలేదు అది తమరు వల్లే ఒక తప్పుడు కేసును పెట్టి మీ అక్కస్ తీర్చుకోవడం కోసం తమరు వసూలు రాని 
షాడో ఎమ్మెల్యే ఇంకో పదం కూడా వాడచ్చు డిఫాక్టో ఎమ్మెల్యే అది కాన్స్టిట్యూషనల్ పదం డిఫాక్టో ఎమ్మెల్యే అనేది ఆవిడ అక్కసు తీర్చడం కోసం మీ బావమరుల సహకారంతో దాన్ని తప్పుడు కేసుగా మార్చి లేని వ్యవహారాన్ని సృష్టించి ఇవాళ నన్ను వారం రోజులు దేహపాలు చేసి మీ ఆనందం తీర్చుకున్నాను దాన్ని బెక్కువలు వినాయకుడికి ఆపాదించడం ఇప్పటికే మీరు సత్య ప్రమాణం అనే ఒక కార్యక్రమం ద్వారా భగవంతుడికి ఎంత అన్యాయం చేశారో ఆ తర్వాత మీ పార్టీ నుంచి మీకు ఎదురైన చేత్కారాలు ప్రజల నుంచి ఎదురైన అవమానాలు మీ అధిష్టానం దగ్గర నుంచి మీకు మొట్టికాయలు ఇవన్నీ వినాయకుడు ఏ విధంగా చేశాడో మీకు తెలుసు మీ ఆత్మకు తెలుసు ధవళేశ్వరంలో జపాన్ షూట్ ఖాన్ కరాటే ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట స్థాయిలో నిర్వహించిన కరాటే పోటీలలో బోట్ క్లబ్ పార్క్ లో కరాటేలో శిక్షణ పొందుతున్న బాల బాలికలు ప్రతిభను కనబరిచారు కరాటే గ్రాండ్ మాస్టర్ సూర్య నేతృత్వంలో శిక్షణ పొందిన పదమూడు మంది బాల బాలికలు పోటీలలో పాల్గొనగా ఐదుగురికి స్వర్ణ ఎనిమిదిగురికి రజిత పథకాలు లభించాయి రెడ్ క్రాస్ సంస్థ చైర్మన్ వైడి రామారావు చేతుల మీదుగా విజేతలకు సర్టిఫికేట్లు పథకాలు అందించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నేటి బాలలు శారీరక వ్యాయామానికి దూరమవుతున్నారని దీంతో స్థూలకాయానికి గురవుతున్నారన్నారు దీన్ని అధిగమించడం కోసం బాల్య దశ నుంచి శారీరక వ్యాయామం అవసరమన్నారు అంతర్జాతీయ బాకర్సు సంఘం జిల్లా కౌన్సిలర్ అడబాల రత్న ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ విద్యార్థుల్లో అధికంగా వ్యాపిస్తున్నందున ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించాలన్నారు కరాటే పోటీల్లో విజేతలైన బాల బాలికలను అడబాల అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ దాసరి శ్రీధర్ రేలంగి బాపిరాజు శేషారావు తదితర వాకర్స్ పాల్గొన్నారు ఓపెన్ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ ఇటీవల కాలంలో ధవళేశ్వరంలో జరిగింది మన బోట్ క్లబ్ వాకర్స్ క్లబ్ సారథ్యంలో ఇందుట్లో నెగ్గి బంగారు పథకాలు సాధించినటువంటి ఈ కరాటే క్రీడాకారులందరినీ కూడా ఈరోజు సత్కరించడం చాలా అభినందించదగినటువంటి విషయం ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఈ యొక్క కరాటే శిక్షణ పొందుతూ ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో మరి ఎవరికైనా కూడా ఈ శిక్షణ చాలా అవసరము ఎవరికి వారు వ్యక్తిగత రక్షణకి ఈ యొక్క శిక్షణ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దీనిని చక్కగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి సూర్య గారికి ఇతర సభ్యులకి నా అభినందనలు తెలియచేస్తూ వీరిని సత్కరించినందుకు నేను వాకర్స్ క్లబ్ వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను నమస్కారం అండి ఈరోజు మన ధవళేశ్వరంలో క్రికెట్లో విజేతలైన పదకొండు మంది విద్యార్థులకు ఇక్కడ గ్రాండ్ మాస్టర్ అయిన సూర్య ఆధ్వర్యంలో వారందరికీ సర్టిఫికేట్ మెమోరియల్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది మరి ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథిగా వైడిరామ ఇచ్చడం జరిగింది చాలా సంతోషం అయితే ముఖ్యంగా ఈరోజు పిల్లలందరూ కూడా ఎక్సర్సైజ్ అనేది లేకుండా పోతుంది ఉదయం రాత్రి వరకు కూడా వారిని కంప్యూటర్ కూర్చోగా వీటి వలన వారికి సోలకాయం ఇటువంటి వస్తున్నాయి అది ముఖ్యంగా మనం పేరెంట్స్ అభినందించాలి ఎంత కరాటి నేర్పాలని ఒక జిజ్ఞాస వాళ్ళ కలవడం అనేది చాలా అభినందక విషయం దీన్ని ఆదర్శంగా తీసి పిల్లలందరూ కూడా ఏదో ఒక యాక్టివిటీ అంటే కరాటి అని కాదు ఏదైనా యోగా కానీ వాటిని ఇటువంటి అన్నీ చేస్తుంటే పిల్లలందరూ కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఎదుగుతారు ముఖ్యంగా ఇటీవల గతంలో మనకి కరోనా వైరస్ పెద్దలు మాత్రం వచ్చేది ఇటీవల చాలా కేసులు చూస్తుంటే పిల్లలు వస్తానేసి మనకి సర్వేలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి పేపర్లో రోజు న్యూస్ వస్తుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా పిల్లలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన బాధ్యత పేరెంట్స్ మీద ఉంది చాలా పిల్లల ద్వారానే అంటే స్కూల్లో కూడా మరి నాలుగు వాళ్ళ మధ్యన పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి ఒక పిల్లలకు వస్తే పిల్లలందరూ కూడా వ్యాపిస్తే అక్కడి నుంచి వారి ద్వారా మళ్ళీ పేరెంట్స్ వస్తుంది కాబట్టి పిల్లలందరూ కూడా మాస్క్లు ధరించేటట్టు చూడడం బాధ్యత తల్లిదండ్రుల ఉంది అంచేత ప్రత్యేక ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి పిల్లల మీద అందరూ కూడా మా ప్రత్యేక సభ్యులకు అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ దిశగా చర్య తీసుకునే సందర్భంగా తల్లిదండ్రులని అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా సందర్భం కావచ్చు మండపేట పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ముప్పై మంది పోలీసులకు రెండు జతల యూనిఫారాలు మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ చుండ్రు శ్రీవర ప్రకాష్ అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ కౌన్సిలర్ చుండ్రు రాంబాబు మల్లిపూడి గణేశ్వరరావు సుంకర రఘునందన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
తమ గ్రామంలో హైస్కూల్కు ప్రత్యేక భవనం లేకపోవడంతో ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు ఒకే భవనంలో క్లాసులు నిర్వహిస్తూ ఉండడం వల్ల విద్యార్థులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని హైస్కూల్కు ప్రత్యేక భవనాన్ని కేటాయించాలని పిఠాపురం మండలం గోకివాడ సర్పంచ్ కీర్తి హరనాథ్ బాబు ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబును కోరారు గోకివాడకు చెందిన పలువురు నాయకులతో సర్పంచ్ హరనాథ్ బాబు ఎమ్మెల్యే దొరబాబును కలిసి తమ గ్రామ సమస్యలను తెలుపుతూ వినతిపత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ నామా సురేష్ వాసిరెడ్డి చిట్టిబాబు కొత్తె ముజ్జి గరగా శేషుబాబు గరగా వీరబాబు జేఎస్ ప్రకాష్ దొండపాటి నాగేశ్వరరావు విద్యా కమిటీ చైర్మన్ గాది సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు పెటాపు నియోజకవర్గం గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీ పెన్నం దొరబాబు గారిని కలిసి గోక గోకోడ గ్రామంలో హై స్కూల్ నిర్మాణం కొరకు స్థలం ఉంది కాబట్టి హై స్కూల్ నిర్మాణం కొరకు గతం గతంలో పది సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి శాసనసభ్యులు వారిని కలిసి కలిసి వినిపించడం జరిగింది శాసనసభ్యులు వెంటనే దాన్ని స్పందించి వాళ్ళు పిఏ సెక్యూరి గారిని పిలిచి దాని మీద గ్రాంటు శాసన వేదింపు ఆదేశించడం జరిగింది త్వరలోనే హై స్కూల్ నిర్మాణం జరుగుతుందని మా గ్రామ గ్రామ ప్రజల ఆకాంక్ష అలాగే పిల్లలు కూడా ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు ఆరు రూములే ఉన్నాయి ఆరు రూములోనే ఈ పది క్లాసులు కూడా జరుగుతున్నాయి మాకు హై స్కూల్ ఎంతో అవసరం ఇప్పుడు హై స్కూల్ నిర్మాణం జరగాలని మా ఎమ్మెల్యే గారిని కోరుకోవడం జరిగింది ఆయన స్పందించి దాన్ని పూర్తి చేస్తారని హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ హై స్కూల్ టెన్త్ క్లాస్ వచ్చి పోయిన గీతగర హయాంలో వచ్చింది అనేది అప్పటి నుంచి కూడా స్కూల్ బిల్డింగ్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని పిల్లలు గత గత గవర్నమెంట్లోనే సెలక్షన్ ఆర్డర్ అయ్యిందని చెప్పారు అయినా స్కూల్ బిల్డింగ్ రాలేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎలిమెంటరీ స్కూల్లోనే పది క్లాసులు జరు జరగడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు పిల్లలు దాన్ని స్పందించి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారికి లెటర్ ఇవ్వాల్సి ఇచ్చి ఉన్నాం ఎమ్మెల్యే గారు కూడా స్పందించారు త్వరలోనే హై స్కూల్ రప్పిందామని చె చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఎమ్మెల్యే గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాం గత పది రోజులుగా మా బావ తేతలు సత్యరాజు రెడ్డి మృతి విషయంలో రకరకాల వార్తా కథనాలను మీడియా ప్రచురిస్తోందని దీనికి సంబంధించిన వాస్తవాలను తెలియజేస్తున్నట్లు అనపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు అనపర్తి మండలం రామవరంలో మూలారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు తేతలి సత్యరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు తేతలి సత్యరాజు రెడ్డి చెడు వ్యసనాలకు బానిసై చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందున రెండు వేల ఐదులో తేతలి సత్యరెడ్డి మా రెండు కుటుంబాలకు అతనితో ఎటువంటి సంబంధం లేదని వివరించారు ఈ సమావేశంలో తేతలి సత్యరెడ్డి తేతలి విజయలక్ష్మి ద్వారంపూడి శిరీష ద్వారంపూడి రవి సీతాయమ్మ సూరిబాబు కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు జనవరి పద్దెనిమిదవ తారీఖున మా బావ అంటే మా అక్క భర్త తేతల సత్యరాజు రెడ్డి గారు అనుమానాస్పదంగా చనిపోయిన విషయం పైన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు దాన్ని శవరాజకీయాలు చేసి అనేక ఇబ్బందులకి మా రెండు కుటుంబాలని అంటే ఇటు మూలారెడ్డి గారి కుటుంబం అటు సత్యరెడ్డి గారి కుటుంబాలని మనస్తాపానికి గురి చేయడం జరుగుతూ ఉంది లేని విషయాల్ని కల్పించి రకరకాల అనుమానాలు ప్రజల్లో కలిగించడం కోసం స్థానిక శాసనసభ్యులు సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో దర్శకత్వంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకి ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వాలనే ఒక ఆలోచనతో ఇవాళ మొత్తం కుటుంబ సభ్యులు అందరూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఇవాళ సత్యరెడ్డి గారు అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి ఈయన ఈయన భార్య దంపతులిద్దరూ కూడా సర్పంచ్గా పనిచేసిన వ్యక్తులు నీటి సంఘం అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు ఆయన సుబ్బారెడ్డి గారు సత్యరెడ్డి గారు అల్లుడు అంటే సత్యరాజు రెడ్డి గారి చెల్లెలు భర్త రవికుమార్ రెడ్డి సత్యరాజు రెడ్డి గారి రెండవ అల్లుడు శిరీష సత్యరాజు రెడ్డి గారి రెండో అమ్మాయి విజయలక్ష్మి అంటే మా అక్క సత్యరాజు రెడ్డి గారి భార్య అదేవిధంగా సీతయ్యమ్మ గారు సత్యరెడ్డి గారి చెల్లెలు అక్కడ సూర్బాబు గారు 
ఎవరైతే సత్రెడ్డి గారు తమ్ముడు అబ్బోస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారో అబ్బోస్ రెడ్డి గారు కుమారుడు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక సూర్యబాబు ఈయన చిన్న సత్రెడ్డి గారు అబ్బాయి అంటే దాదాపుగా మహేంద్రవాడకు సంబంధించి సత్రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా మూలారెడ్డి గారి కుటుంబం తరఫున నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ జరిగిన విషయాలు ఒక్కసారి ప్రజలకి మీడియా ద్వారా తెలియజెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో సత్యరాజ్ రెడ్డి గారితో మా అక్క విజయలక్ష్మి గారికి వివాహం కావడం జరిగింది అప్పటికే మూలారెడ్డి గారు సత్యరెడ్డి గారు చాలా మంచి స్నేహితులు ఆ స్నేహం వీయంగా మారాలని ఇద్దరు అభిలషించే ఆ విధంగా చేయడం తరువాత అతను కొత్త వయసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా చెడు వ్యసనాలకి బానిసై ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో తిరుగుతూ అటు కుటుంబాలని అప్రదర్శపాలు చేసే వ్యవహారాలు నడుపుతూ అందరి దగ్గర అప్పులు చేస్తూ ఆర్థికంగా తనకు అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం అందరినీ మోసం చేస్తూ కాలం గడపడం జరిగేది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ మూలారెడ్డి గారి కుటుంబం రాజకీయంగా మంచి స్థితిలో ఉండడం మహేంద్రవాడలో సత్యరెడ్డి గారి కుటుంబం కూడా రాజకీయంగా మంచి స్థితిలో ఉండడం ఇది సంఘంలో ఈ వ్యక్తి చేస్తున్న పరిస్థితులు బయటకు వస్తే అందరూ తలదించుకోవాలి కుటుంబాలు అనే ఉద్దేశంతో గోప్యంగా నడపడం జరిగింది సత్యరాజ్ రెడ్డి ఏ రోజు కూడా ఒక కొడుకుగా తల్లిదండ్రుల బాధ్యత కానీ భర్తగా భార్య బాధ్యత కానీ తండ్రిగా కుమార్తెల బాధ్యత కానీ ఏ రోజు పట్టించుకోని వ్యక్తి ఈ దారుణమైన మనిషి దారుణమైన మనస్తత్వం ప్రతి విషయంలోని అబద్ధాలు ఆడడం అందరినీ మోసం చేయడమే ధ్యేయంగా ఇతర పరస్త్రీల పట్ల వ్యామోహం కలిగి చెడు వ్యసనాలకు బానిసై తిరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మేమందరం అంటే ఇటు మూలారెడ్డి గారి కుటుంబం అటు సత్యరెడ్డి గారి కుటుంబం కలిసి శిరీష శైలజల్ని పెంచి పెద్దవాళ్ళని చేయడం వాళ్ళకి విద్యాభివృద్ధులు చెప్పించడం ఆ తర్వాత పెళ్లిళ్ళు చేయడం కూడా జరిగింది అనపర్తిలో గల బ్రహ్మ కుమారిస్ తపస్య ధామ్ భవనంలో సంస్థ ప్రతినిధి బీకే సుశీల ఆధ్వర్యంలో గుల్జర్ దాదీజీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి దివ్యజ్యోతులు వెలిగించి నివాళులు నర్పించారు ఈ సందర్భంగా సంస్థ ప్రతినిధి బీకే సుశీల మాట్లాడుతూ గుల్జర్ దాదీజీ తన ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనే బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి వివిధ దేశాల్లో బ్రహ్మ కుమారి సంస్థ కార్యక్రమాలను బ్రహ్మబాబా బోధనలను ప్రచారం చేశారని కొనియాడారు తన తొంభై ఆరేళ్ల వయసు వరకు అనేక సేవ ఆధ్యాత్మిక బోధనలు కార్యక్రమాల ద్వారా విశ్వ మానవాళికి జ్ఞానబోధ అందించేందుకు దాదీజీ కృషి చేశారని ఆమె అన్నారు ఇటీవల ఆమె శివైక్యమరు పొందినందున సోమవారం ప్రత్యేక సంస్మరణ ద్వారా దాదీజీ దృష్టి పరివారానికి అందించే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశామని ఆమె తెలిపారు అనంతరం భక్తులకు బ్రహ్మ భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ పరివారం తేదలి కృష్ణారెడ్డి ద్వారంపూడి సులోచన నాగిరెడ్డి లక్ష్మి చిట్టిబాబు గోపి కృష్ణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు
मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी मत्कार प्रवेश संक्षेम पधकाल सद्विनियोगपरचुनी मत्कार कुटा आर्थिक अभिवृद्धि चंदी पिठापुर पेन्नम दुर्बाब को पिठापुर निजर्ग यूकोपल मंडल उपाड़ मत्स्यशाख अधिकार मत्कार नायकू कल दुर्बाब मत्कार समस्या समीक्षा सामवेश समुद्र में वेट निषेध समय में प्रभुत् अच्छे सहाय पैन अदे विधा बोट लिचे डीजि सबसीडी पैना चर्चा अन दुर्बाब मत्कार नायक अखिलेश एप्रल पद जून पद स्टार्ट अगस्ट अक्टोबर द्वारा पनी पूर्ति दाका मेम तपन सत प्रभु 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 जगनमोहन रेडी गार मुख्यमंत्री का सबसीडी तुम रूपये घनता आर रूपये नीचे गौरव मुख्यमंत्री जगनमोहन रेडी गार अभी बैन पीरियड नाग वेल रूपये उड़े नाग वेल रूपये गत प्रभु सक्रम सदर्भ अभी गौरव मुख्यमंत्री गार अगा बैन पीरियड पद वेल रूपये चयड़मे का वबूल ने अकौंटे अलागे समस्या आ समस्या इकडनी वैजाग् फिशिंग से अड़े सोदरी अब्जन पेड़ सदर्भ में कार्य श्रीन गारे जान ग मत्कार नायक राव आ समस्थ मीद नाग पर्या अंत मोपदे वेंकटरमण गार मत्कार मंत्री उ मरला मोपदे वेंकटरमण गार मारी सीधर अपलराज गार मत्स्यशाख मंत्री अगर रे पर्या माला वार्यमी जान गारे कार्य श्रीन गारे नित्य आ समस्थ मीद उपाधि हामी पधका गुंडेकाय लाई मेट व्यवस्था निर्वीर प्रभुत् उत्तर तक रुद्देस्टू रईली संघ आध्न भारी निरस प्रदर्शन जी मल के सखिनेटपल्ली लाक वी मल प्रजापरषत् कार्यलय वरकूस प्रदर्शन सा यह सदर्भंग जिला अद्यक्ष मुत्य श्रीनवासराव मालात उपाधि हामी व्यवस्थ प्राणमेटी वारे तोगी प्रभुत् मुफयद जीवो विदल दुर्मार्गम सवेश हकल जिला कार्यदर्शि कोलाबत् बीराज मालात कनीस वेतन चट अमल नूट याब की पैगा पनी दिना अमल कार्यक्रम में सूरीबाबू वेंकटरमण बाबूराव राजू लाजर पात्राजु का अंजलि जानक दुर्गा कृष्णारा तो उपाधि हामी मेट पागर अन मंडल अभिवृद्धि अधिकारी गारी विनि पत्र समर्पार अंत का मेट व्यवस्था 
కీలకమైన వ్యక్తి ఉపాధి హామీ గదులు మేట్ ఈ పనులు స్త్రీలకు చేసే పనులు వాళ్ళు చేయగలుగుతారు మగవాళ్ళు చేసే పనులు ఆడిట్ సోషల్ ఆడిట్ టైంలో చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటాం అందుకే దాని మీద మేము ఏమంటామంటే వీళ్ళకి ఇవ్వండి అదే పురుషులకు కూడా ఒక అవకాశం ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు పెట్టుకొచ్చారండి ఒకటి నుంచి ఇరవై కానీ ముప్పై కానీ పెట్టుకొచ్చారు ఇద్దరు మేట్లు పెట్టాలంటే ఇద్దరు కూడా ఆడవాళ్ళు ఉండాలంటున్నారు అది మేము ఉన్న ఒక మగవాళ్ళు ఒక ఆడవాళ్ళకి అవకాశం కల్పించమని మీరు డిమాండ్ అది మెయిన్ ఇప్పుడు రెండు వందల రోజులు పందెలా కల్పించాలి ఐదు వందల రూ ఐదు వందల రూపాయలు పందెలు చేయాలని అలాగే ఫార్మర్ గడ్డబర్లు కూడా ఎవరికి కూడా ఇవ్వట్లేదు గ్రామాలు ఎక్కడ కూడా ఫార్మర్లు అవ్వటం కానీ గడ్డబర్లు అవ్వటం కానీ మజ్జిగ పోయటం కానీ వేయాలని ఎక్కడ ఉపాధి కానీ కూలి ఎక్కడ కూడా జరగట్లేదు సార్ ప్రాధాన్యత పరంగా సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తూ గొలప్రోలును ఆదర్శ నగర పంచాయతీగా తీర్చిదిద్దేందుకు నూతన పాలక వర్గం కృషి చేయాలని ఇందుకు ఏ సహాయం కావాలన్నా తానందిస్తానని పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే పెండం దొరబాబు పేర్కొన్నారు పిఠాపురం నియోజకవర్గం గొలప్రోలు నగర పంచాయతీకి కొత్తగా ఎన్నికైన పాలక వర్గానికి గొలప్రోలు పట్టణ వైసీపీ నాయకులు అభినందన సభ జరిపారు దీనికి ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ముందుగా నూతనంగా ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లను అనంతరం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గండ్రేటి మంగతాయారు రాము దంపతులను వైస్ చైర్పర్సన్ తెడ్లపు అలేఖ్యారాణిని ఎమ్మెల్యే దొరబాబు చేతుల మీదుగా సన్మానించారు అనంతరం నూతన పాలక వర్గంతో కలిసి ఎమ్మెల్యే దొరబాబు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో పల్లా రాజా మొగలి బాబ్జీ దాసం లోవబాబు పాము సూర్యారావు పెండెం రఘు పంతం అఖిలేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మున్సిపాలిటీలో ఈ రోజున ఇరవైకి పద్దెనిమిది సీట్లు కైవసం చేసుకుని ఈ రోజున ఒక చరిత్ర సృష్టించినటువంటి గొల్లప్రోలు నగర పంచాయతీలో ఈ రోజున ఏదైతే ప్రీత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజున గొల్లప్రోలు మీదుగా పాదయాత్రలో మాటిచ్చారు ప్రజలందరికీ కూడా వారి సమస్యలు నా సమస్యలుగా తీసుకుని పనిచేస్తానని చెప్పడం వారి యొక్క సూచనలు సలహాలు తీసుకుని ఆ రోజున ఏదైతే చెప్పారో అవన్నీ కూడా అక్షరాల మేనిఫెస్టోలో పెట్టి నవరత్నాలనే పథకాల ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి అందరికీ కూడా సంవత్సరం పది మాసాల్లోనే ఆయన పెట్టిన పథకాలన్నింటినీ కూడా దాదాపు ఎనభై శాతం నుంచి తొంభై శాతం వరకు పూర్తి చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్నా ఈ భూప్రపంచంలో ఉన్నారో అంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చెప్పక తప్పదు ఈ రోజున ఆ దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి అందరికీ కూడా ఒక దేవుళ్ళగా ఆరాధ్య దేవుడిగా ఉన్నాడు అంటే అది ప్రజలందరికీ కూడా నిరంతరం ప్రజల కోసం ఆలోచించే ముఖ్యమంత్రి మాకు దొరికాడు అనే దృక్పథంలో ఈ రోజున మేము వైఎస్ఆర్సిపి శ్రేణులు స్థానిక సంస్థల్లో కానీ ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కానీ మేము ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ వీధికి వెళ్ళినా ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఏ మనిషిని కలిసినా కూడా మాకు అఖండ స్వాగతం చెప్పి మేము ఉన్నాము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా పట్ల నిరంతరం మాకు ఏదో పథకాల ద్వారా ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న తరుణంలో కూడా మమ్మల్ని ఆదుకున్న విధానానికి మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రుణపడి ఉన్నాము ఓట్ల ద్వారా మా రుణాన్ని తీర్చుకుంటామనే దిశగా ఈ రోజున ఇరవై వార్డులకి పద్దెనిమిది ఓ వార్డులని గెలిపించడమే కాకుండా ప్రతి వార్డులోని ప్రతి ఒక్క వార్డు సభ్యుడికి కౌన్సిలర్కి కూడా దాదాపు నాలుగు వందల ఐదు వందల మెజార్టీని ఇచ్చినటువంటి ఘనత ఈ గొల్లప్రోలు మున్సిపాలిటీ ప్రజానీకానికి అందరిదీ కూడా వారందరికీ కూడా శిరస్ ఉంచి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను కోవిడ్ నివారణకు ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన టీకాలపై అపోహలు వద్దని శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయం దేవస్థానం ఈవో పెద్దరాజు కోరారు ఈవో ఆదేశాల మేరకు శ్రీకాళహస్తి త్రినేత్ర అతిథి గృహంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు కోవిడ్ నైన్టీన్ టీకాను శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో పనిచేసే నూట అరవై ఎనిమిది మంది ఉద్యోగులు సిబ్బంది వేద పండితులు కోవిడ్ నైన్టీన్ టీకాలు వేయించుకున్నారు మరో రెండు రోజులు కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించుకోని వాళ్లు వేయించుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు 
ఉద్యోగ సంఘం అధ్యక్షులు నరసింహమూర్తి ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ ఏఈఓ కృష్ణారెడ్డి హేమలిని సారథి ఈవో పెద్దిరాజుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు స్వామి ఏప్రిల్ పదకొండు పన్నెండో తేదీలో స్వయం భూగా వేయం చేసి ఉన్న గంగాలమ్మ జాతర మహోత్సవాలు రెండు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని కమిటీ చైర్మన్ గింజల శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా కాకినాడ రూరల్ మండలం వాకలపూడి గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన గంగాలమ్మ జాతర కమిటీ సభ్యులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు కరోనా వైరస్ రెండో దశ వ్యాప్తి చెందుతున్న తరుణంలో భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం జాతను ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు రేపటి నుంచి ఇరవై రోజుల పాటు గరగాటను వాకలపూడి వలస పలకల గ్రామాల మీదుగా పాముగుంట సూర్యారావుపేట గ్రామాలలో నిర్వహించడం జరుగుతుందని భక్తులు తప్పక తమ కోరికను నెరవేర్చుకున్నందుకు గంగాలమ్మ మీ ఇంటి ముందే వస్తుందని తెలిపారు భక్తులకు కమిటీ సభ్యులకు జాతర బృందానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా వెంటనే జాతరను ఆపడం జరుగుతుందని భక్తులు జాతరకు వచ్చే ముందు మాస్కులు ధరించి రావాలని చైర్మన్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా కమిటీ సభ్యులు మాత లక్ష్మణ్ విజయసారథి మోకా సత్యనారాయణ మాత బాలరాజు సత్యనారాయణ పేద అప్పారావు రోమాల సూరిబాబు సింహాద్రి పూజారులు ముంజర్ అపురాం సికోలు గోవింద్ మాత సత్యబాబు అంజీ అర్జున్ పందులు నాగేశ్వరరావు మోక సత్యబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏప్రిల్ పదకొండు పన్నెండో తేదీ జరిగిపోతుంది దాని నిమిత్తం ఈరోజు వాసుపత్రి పంచాయతీ ఆఫీసులు పంచాయతీ నుంచి గ్రామ పెద్దతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం అలాగే ఈ సంవత్సరం పౌలిక మంత్రి మంగళవారం నాడు గరగ తీరు ఆనవాయితీగా వస్తుంది దాంట్లో పట్ల ఈరోజు గరగ గరగల సంబరం ప్రారంభించడం జరిగింది దాంట్లో పట్ల పెద్దలందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేమందరికీ సూచన సలహాలు తీసుకోవడం జరిగింది అందరూ భాగంగా ఈ కరోనా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఈ రాబోయే ఇరవై రోజుల నుండి కూడా సంబరానికి ఎటువంటి ఆటలు కలగకుండా ప్రభుత్వాలు ఇచ్చి ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన ఆదేశాలను అనుసరించి కరోనా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ప్రతిరోజు కూడా గరగల సంబరం ప్రతి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇరవై రోజుల పట్ల కూడా తగిన జాగ్రత్త తీసుకుని గుడి పూజలు కానీ ఆలయ కమిటీ చేయడం కానీ నేను కానీ అలా గ్రామ పెద్దలు కానీ తగిన సూచన సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది అవన్నీ పరిగణలో తీసుకుని కాబోయే ఇరవై రోజుల నుండి ఇరవై రోజుల సంబరం జరగబోతుంది ఇరవై రోజుల్లో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందికర పరిస్థితి వచ్చినా సరే వెంటనే దానికి సంబంధించి ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగినా ఈ కరోనా సమయంలో చెప్పడం జరిగినా వెంటనే దాని మీద తగిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఈ ఆడే వాళ్ళు కానీ చూసే వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా కంపల్సరీ మాస్క్ పెట్టుకుని విధిగా కరోనా జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మాత్రమే ఈ సంబరంలోకి రావాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఏదైనా ఆదేశాలు ఇస్తే ఆ ఆదేశాలు అనుసరించి మా యొక్క కార్యక్రమాలను సాగు సాగుతాయని తెలియజేసుకుంటూ రైతులను ఆదుకోవడంలో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంది మలికిపురం మీడియా సమావేశంలో జనసేన పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ నాదండ్ల మనోహర్
ఒరిస్సా నుండి పొల్లూరు జలపాతాల వద్దకు వచ్చిన వనదేవతలు ఆంధ్ర ఒరిస్సా నుండి వేలాదిగా తరలి వచ్చిన గిరిజన భక్తులు ప్రతి నీటి బొట్టుని ఒడిసి పట్టుకోవాలి రామవరం చెరువు తవ్వకం పనులలో అనపర్తి ఎమ్మెల్యే సూర్యనారాయణ రెడ్డి సత్యరాజురెడ్డి హత్య కేసులో నా ప్రమేయం లేదు మరోసారి సత్య ప్రమాణానికి సిద్ధమంటున్న రామకృష్ణారెడ్డి ఇవి పిలిచిన విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీసీ న్యూస్